这托朋友从国外带回来的鞋就是不一样，哈，不灵不灵的，哈哈，啊，这看来呀、啊，好鞋就得拼美女，嗯，洋气，哈哈。哎妈，啊，哎呀，不不好意思啊，美女。你刚踩我的新鞋，妈，我先不跟你说了，不好意思，我我不是故意的，我这刚才打电话呢。不好意思的你啊啊！你知道我这新多少钱买的吗？啊，挣了多少钱吗？法国进口的，三万块钱呢，赶紧给我拿过来。美女，你看我也没给你拆货呀，嗯，不行，我给你擦擦吧。擦什么？你擦呀你啊！啊我，你个臭农民工，你懂什么呀你啊？啊就你这破衣服给我擦鞋，我都心脏我，气死我了！我这新买的，知不知道啊？你给我擦一下，我就不新了，不新了，懂吗？我今天还要穿这双鞋去接大领导呢，臭农民工，我打死你！可是，就一双鞋你让我赔三万，你这鞋在我们村二十块钱就能买了。什么？你说我的鞋就值二十块钱，啊？你再说一遍，师傅，二十块钱，二十块钱，二十块钱，二十块钱。你别打了！你个破农民工，怪不得你这辈子没有什么出息，只能在工地上给人家搬砖啊！我这是法国进口的。行了，什么话都不用说了，赶紧的，给我赔三万块钱拿来。我我就一个打工的，我哪有那么多钱呀、啊？气死我了！没钱，没钱是吧？哎，行，我给你想一个办法。跪下，我舔干净了。哈，趁我现在心情好，这三万块钱或许我也不给你要了。跪下。美女，你怎么能这样呢？这，我妈说了，男儿膝下有黄金，不能随便给别人跪的。再说了，虽然我就是个农民工，但是。我也有尊严呀，你得尊重我。哼，尊严，就你一个农民工有什么尊严呢？啊，你给我跪下，跪下！我告诉你，我今天欺负的就是你。来，舔，我舔干净了。舔呢？美女，这也太欺负人了吧？哼哼，我欺负的就是你，你没听明白吗？我告诉你啊。赶紧给我舔干净了，趁我现在心情好，要不然的话，一会儿就不能舔干净这么简单了。那，那要不你让我打个电话吧，我打电话给你送钱。我我找我哥，我哥他有钱。也行，我就相信你这一次，赶紧的，告诉你哥，三万块钱一分钱都不能少。打，快点的，磨磨唧唧的。喂，哥，我在上夜街这儿，我刚才不小心把人家碰了一下子，踩了他鞋，他让我赔三万，你说这不是讹我吗？啊，他不光讹我，还骂我，还打我。什么时候骂你了？我什么时候打你了？你好好说话，你个农民工说话都说不清楚。哥，你快过来吧。嗯，啊，我在这等着你。我给我哥打电话了，他说一会儿就过来。爹，哎，小张，你不是一直不是经理吗？老弟，起来。哥，你你认识他？刚才就是他，他说，他说。他这鞋是法国进口的，要我赔他三万，还打我，还骂我。小明，这是怎么回事？经理啊，这误会误会，都是误会。是刚才吧，啊，这是你弟是吧？刚才我跟你弟吧是之间发生了一点小矛盾，但是现在已经解决了，都解决了是吧？没事了。<笑>什么解决了？你这人怎么回事？你怎么？刚才你是这个态度吗？这怎么我哥一来了你就完全变了呢？小林啊，你平时工作那么认真
，没想到你是这样的人呢，啊！是我是我啊，不是这，是这，经理也不是这样的。小林啊，他虽然是我弟弟，他不是我弟弟，那别人你也不应该这么对他。他虽然牵着你一一双线。他都给你赔礼道歉了，你怎么还不依不饶的？经理啊，我不不是那样的，我不知道他是你弟弟，要不然，哎呀，我有眼不识泰山之鸟，经理，你原谅我这一次吧。小林啊，得饶人处且饶人呐、啊，你今天让我做的，太让我失望了。行了，你明天不用来上班了，迟早说，走吧。别呀、啊，经理，你再给我最后一次机会吧，我再也不这样了，真的，我求求你了。哈，哥，你看，他可能也不是故意的，要不你就别不要让他生气了吧。啊，我不是故意的。爹，我告诉你，像他这种人，表面一套，背后一套，这是对他的饶恕，他就会越来越放肆。就像他这种人，我们公司一天都不能留。经理，你就再给我一次机会吧。行了，你别在这给我装了啊！赶紧收拾收拾东西，从我眼前消失。我先，你一眼都不想见到你。哥，咱们这么做是不是有点过分了？虽然他刚才欺负我，不过算了吧，我不生他气。爹，像他这种人，背地里肯定干了不少坏事儿，留着他也是个祸害。爹，这工地啊，你也不要去了，跟哥去公司吧。你这老说自己没有文化，没事儿，没文化可以学嘛。爹，我知道你最不放心的就是咱妈，这个我也考虑到了。等咱妈，你接到我那儿去住，我们俩一起照顾她，你看好不好？行，哥，谢谢你啊！你看我这在工地上上班，也就是为了咱妈。既然你现在愿意把咱妈接到城里，那我也愿意跟跟着一块儿去。行，爹，等以后你跟着我干，咱们共同奋斗，好不好？好，走，咱们回家吧。啊